ഡിയൻ ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ആവശ്യമായ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മള് പാരസൈറ്റോളജിയിൽ ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് സവിത മിസ് ആണ് സവിത മിസ്സിനെ സവിനയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പോവർട്ടി മിസ് പാരസൈറ്റോളജിയില് പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാർട്ട് ആയിട്ടാ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചില് വൺ അവറിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇത് തീരില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് പാരസൈറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നവാസ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ പാരസൈറ്റ്സ് രണ്ട് ഇതായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടോസോവ ആൻഡ് ഹെൽമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂനി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ് അതിൽ സിംഗിൾ സെൽ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഫങ്ഷനും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെൽ ആണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടോസോവയിന്റെ അണ്ടറിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമീബ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് സ്പോറോസോവ ആൻഡ് സീലിയറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എസ് എക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതിനോട് അനു കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ലീഷ്മേനിയ അല്ലെങ്കിൽ ജിയാഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം പിന്നെ ട്രിപ്പനസോമ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കോ ടു മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പാരസൈറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോസോവയും ഹെൽമെൻസ് ആയിരുന്നു പ്രോട്ടോസോവ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമീബ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് സ്പോറോസോവ സീലിയറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അമീബയുടെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് എൻഡ് അമീബയും അതേപോലെ നെഗ്ലേരിയ നെഗ്ലേരിയ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ലിവിംഗ് അമീബയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലജലൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫ്ലജല്ല ഫ്ലജല്ല ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പേര് ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് എന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഹീമോഫ്ലജലൈറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ആണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഷ്മേനിയ ജിയാഡിയ ട്രൈക്കമോണസ് ട്രിപ്പൻഡസോമ ഒക്കെയാണ് ഫ്ലജലൈറ്റ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്പോറോസോവ സ്പോറോസോവയിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ടോക്സോപ്ലാസ്മ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കൊക്കീഡിയൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മറ്റേത് എനിയും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഐസോസ്പോറ ക്രിപ്റ്റോസ്പോറീഡിയം പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ സീലിയേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും സീലി ഉള്ളതായിരിക്കും അതിൽ വരുന്നതാണ് ബാലൻറ്റീഡിയം കോളേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് അമീബ ഫ്ലജലൈറ്റ് സ്പോറോസോവ സീലിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പാരസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സ്ലൈഡ്സിൽ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഹെൽമെൻസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻഡസ് ഉണ്ട് നിമാറ്റി ഹെൽമെൻഡസും ഉണ്ട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻഡസിൽ വരുന്നതാണ് ട്രമറ്റോഡ്സും സിസ്റ്റോഡ്സും അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നിമാറ്റി ഹെൽമെൻഡസിൽ വരുന്നതാണ് നിമറ്റോഡ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രോട്ടോസോവൻ പാത്തോജൻ ഓഫ് മാൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആണ് കേട്ടോ നമസ് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ഓരോ സ്പീഷീസ് പ്രോട്ടോസോവൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ സ്പീഷീസും അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസീസസും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക്ക ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആയിരിക്കും അത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ഓക്കെ 
അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നെഗ്ലേരിയ ഫൗലേരിയ അത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അതായത് ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് പാരസൈറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും ഓക്കെ അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അമീബിക് മനഞ്ചോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എക്കാന്ത് അമീബ അതും സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഐ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ കെററ്റൈറ്റിസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ജിയാഡിയ ലാംബ്ലിയ അത് സ്മോൾ ഇന്റസ്റ്റൈനിലാണ് മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി ആണ് അത് കോസ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ പൊതുവേ ആൻസർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവര് എല്ലാത്തിനും എഴുതും ഡയറിയ വോമിറ്റിംഗ് നോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും ഓക്കെ അത് എഴുതുന്നതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഓരോരോ ഓർഗാനിസത്തിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ട് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ട്രൈക്കമോണസ് വെജൈനാലിസ് ആണ് അതിൽ വെജൈന യൂറിത്രയാണ് അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് വെജൈനൈറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിത്രൈറ്റിസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ട്രിപ്പനസോമയിൽ വരുന്നത് ബ്രൂസി ഉണ്ട് ക്രൂസി ഉണ്ട് അത് ബ്ലഡ് ലിംഫ്നോഡ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ ബോൺ മാരോ മാക്രോഫേജസ് ഓഫ് ബോൺ മാരോ നർവ്സ് ഹാർട്ട് കോളോൺ ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് വരുന്നത് അതിൽ ട്രിപ്പനസോമ ബ്രൂസി ആണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നെസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പനസോമ ക്രൂസി ആണെങ്കിൽ ചാഗാസ് ഡിസീസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ലീഷ്മേനിയ ഡോണോവാണി അത് റെറ്റിക്കുലോ എൻഡോതീലിയൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് കാല ആസാറും പോസ്റ്റ് കാല ആസാർ ഡെർമൽ ലീഷൻസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വേറെ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഡോണോവാണിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസ് ആണ് അത് ആർ ബി സിയിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് മലേരിയ ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഐസോസ്പൂറ ഐസോസ്പൂറ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഡയറി ആണ് കോസ് ചെയ്യുക അത് മെയിൻലി ഏറ്റവും പാത്തോജനിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്ഡ്സ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം നെയിം ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പാരസൈറ്റ് അതും ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഐസോസ്പോറ വരും ക്രിപ്റ്റോസ്പോറീഡിയ വരും ടോക്സോപ്ലാസ്മ വരും അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈക്കമോണസ് വെജൈനാലിസ് വരും ജി ആർ ഡി വരും ഇതെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാത്തോജൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ക്രിപ്റ്റോസ്പോറീഡിയം പാർവ ആണെങ്കിലും ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് അതും സെയിം എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക ബാലൻറ്റീഡിയം കോളയാണെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനില് അത് ഡിസെൻട്രി ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡില് നമുക്ക് കാണാം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും പറയുന്ന ഏതൊക്കെ സോസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടാം എങ്ങനെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കയറാം ഏതൊക്കെ വഴി കയറാം എന്തൊക്കെ കോസ് ചെയ്യാം ഏത് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അവർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കയറുന്നത് ഏർ കയറുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻജെക്ഷൻ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനോക്കുലേഷൻ ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടി എൻട്രി ചെയ്യാം ഇൻഹലേഷൻ കഞ്ചനൈറ്റ് വെനറൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സോസ് വഴിയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എൻട്രി ചെയ്യാം അത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കയറിയിട്ട് അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോമ കോസ് ചെയ്യാം ലൈറ്റിക് നെക്രോസിസ് കോസ് ചെയ്യാം ഇൻഫ്ലമേഷൻ കോസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ അതിന്റെ ടോക്സിൻ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പല എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളില് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയസ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയനെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ എപ്പോഴും പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് പ്രിഡോമൽ പീരീഡ് ഉണ്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ഇല്ലസ് ഉണ്ട് പീരീഡ് ഓഫ്
മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹാബിറ്റ് ആറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻറ്റമീബ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ ഒരു മേജർ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മോർഫോളജി ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ട്രോഫസോയിറ്റ് ആണ് പ്രീസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റ് അപ്പൊ ട്രോഫസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ട്രോഫസോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഒരു പാരസൈറ്റിന്റെ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ എൻറ്റമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക്കിന്റെ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോഫസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് എപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് മെഷർമെന്റ്സിലാണ് മെഷർമെന്റ് തെറ്റിയാൽ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പോലും തെറ്റിപ്പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ മെഷർമെന്റ് ഇതിൽ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് വേണമെങ്കിൽ ട്വന്റി മൈക്രോമീറ്റർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ ഇത് ലാർജ് ആണ് ആക്ടീവ്ലി മോട്ടൈൽ ആണ് ഡിസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൂളിലാണ് എപ്പോഴും ഇത് കാണാം ഓക്കെ ഈ പാരസൈറ്റിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ ഔട്ടർ ലെയറും ഉണ്ട് ഇന്നർ ലെയറും ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഔട്ടർ ആയിട്ട് എക്ടോ പ്ലാസം ഉണ്ട് ഇന്നർ ആയിട്ട് എൻഡോ പ്ലാസം ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ എന്താ പറയാ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററില് ഒരു ഒരു ഡോട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാരിയോ സോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം കാരിയോ സോം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡോട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് കാരിയോ സോം ഉണ്ട് അത് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലിയർ ഹാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അത് ഫൈൻ ലൈക്ക് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലിനൻ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ കാർട്ട് വീൽ അപ്പിയറൻസ് പോലെയാണ് കാണാൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അയൺ ഹെമറ്റോക്സിൻ സ്റ്റെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയാണ് ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ നടക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എക്ടോ പ്ലാസം എൻഡോ പ്ലാസം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എരിത്രോസൈറ്റ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻ സൈസ് ആണ് സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആണ് അതിന് ഒരു സെന്ററിലി ഒരു ഡോട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാരിയോസോം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രീസിസ്റ്റ് പ്രീസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോഫസോയിറ്റിന്റെയും സിസ്റ്റിന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് പ്രീസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് ലാർജ് ഗ്ലൈക്കോജൻ വാക്യൂളും അതേപോലെ തന്നെ ടു ക്രൊമാറ്റഡ് ബാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഹൈലി റിഫ്രാക്ടൈൽ ആണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്രാക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റ് വോൾ സിസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് സിസ്റ്റിന് അത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഇത് പ്രീ സിസ്റ്റ് ആണ് സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് സിസ്റ്റ് സിസ്റ്റിൽ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ബൈ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ക്വാഡ്രി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അപ്പൊ ഡയഗ്രാംസ് മസ്റ്റ് ആണ് പാരസൈറ്റോളജിയിൽ ഡയഗ്രാംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ക്രൊമറ്റൈഡൽ ബാസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ മാസ് ഉണ്ടാവും ബൈ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അവിടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ മാസ് കാണില്ല ക്വാഡ്രി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വാഡ്രി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലൈഫ് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും കാണാം ലൈഫ് സൈക്കിൾ ചുമ്മാ സൈക്കിൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പാടില്ല ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം വരച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡയഗ്രാമിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഏത്
അപ്പൊ അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എട്ടെണ്ണായിട്ട് ബൈനറി ഡിവിഷൻ നടക്കും പിന്നെ അത് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഇൻവേഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ട്രോഫോസോയിറ്റ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ നടത്തും എൻസിസ്റ്റേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആവും പിന്നെ വാട്ടർ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് സ്റ്റൂൾ വഴി റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ പാത്തോജനസിസ് അപ്പൊ പാത്തോജനസിസിൽ ഇത് അമീബിയാസിസ് ആണ് മെയിൻലി കോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചില അമീബിയാസിസ് എ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചിലത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും സിംറ്റമാറ്റിക്കിൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ആയിട്ടുള്ള അമീബിയാസിസ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ആയിട്ടുള്ള അമീബിയാസിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ അമീബിയാസിസിൽ അമീബിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസെൻട്രി കോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കൊളൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അമീബിക് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അമീബോമ കോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡിസെൻട്രിക് കൊളൈറ്റിസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇന്റ ഇനി അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ അൾസറേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അത് അറിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഡീപ്പ് അൾസേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും അത് പിൻ ഹെഡ് ഫോം ഒക്കെ പോലത്തെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അൾസറേഷന്റെ കാര്യം പഠിക്കണം കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ ടൈമിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നിന്ന് അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മറ്റു ഓർഗൻസിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അമേബിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റ് അമേബിക് ലിവർ ആപ്സിസ് പൾമനറി അമീബിയാസിസ് സെറിബ്രൽ അമീബിയാസിസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള അമീബിയാസിസ് പിന്നെ സ്പ്ലീനിക് ആപ്സിസ് പിന്നെ യൂറോജനൈറ്റൽ ട്രാക്ട് അമീബിയാസിസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി ആൻഡ് ബാസിലറി ഡിസെൻട്രി അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് ചിലപ്പം ത്രീ മാർക്കിനും ഫൈവ് മാർക്കിനും ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് അപ്പം ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ അമീബിയാസിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൂൾ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റൂൾ കൾച്ചർ ന്യൂക്കോസൽ സ്ക്രീപ്പിംഗ് സീറോ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് ഇനി ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ചിലപ്പം നിങ്ങളെടുത്ത് പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പാരസൈറ്റോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്റ്റൂൾ മൈക്രോസ്കോപ്പി അങ്ങനത്തെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റൂൾ കളക്ഷൻ പിന്നെ പ്രിസർവേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്റ്റെയിനിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം അതും ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ അകത്ത് സെഡിമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫ്ലൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ അമീബിയാസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൂൾ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണ് അതായത് സ്റ്റൂൾ എക്സാമിനേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യും ആദ്യം മൈക്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യും പിന്നെ അയഡിൻ സ്റ്റെയിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് സെലൈനും അയഡിനും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈക്രോം സ്റ്റെയിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ട്രോഫോസോയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൂൾ കൾച്ചർ ആണ് സ്റ്റൂൾ കൾച്ചറിന് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക് ഡ്രോലാക്സ് മീഡിയ എൻ ഐ എച്ച് പോളിജനിക് മീഡിയ പിന്നെ ക്രൈക്സ് മീഡിയ നെൽസൻസ് മീഡിയ ആൻഡ് റോബിൻസൻസ് മീഡിയ പിന്നെ ന്യൂക്കോസൽ സ്ക്രീപ്പിംഗിന് വെറ്റ് മൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മൾ എലൈസ ലാക്ടസ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹീം അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസിൽ ഡി എൻ എ പ്രോബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് അമീബിക് ലിവർ ആപ്സിസ് അതായത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ലിവർ ആപ്സിസിൽ നമ്മൾ ചെ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അമീബിക് ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ആപ്സിസോ അല്ലെങ്കിൽ അമീബിക് ആയിട്ടുള്ള കൊലൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെട്രോനിഡസോൾ ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ബോഡി വെയ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടിനിഡസോൾ പിന്നെ ഇന്റസ്റ്റൈനൽ അമീബിയസസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പാരോമോമൈസിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡോ ക്യുനൈൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആണ് ജനറൽ മെഷേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാരിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇനി നോൺ പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അമീബി ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് അമീബ ഫ്രീ ലിവിംഗ് അമീബേൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി അമീബിക് മെനഞ്ചോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനലോ മാറ്റസ് അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് അമീബിക് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി അമീബിക് മെനഞ്ചോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗ്ലേരിയ ആണ് പ്രൈമറി അമീബിക് മെൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗ്ലേരിയ ആണ് പിന്നെ ഗ്രാൻഡോ മാറ്റസ് അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് അമീബിക് കെറട്ടൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കാന്ത് അമീബ അല്ലെങ്കിൽ ബാലമുത്തിയം മെൻട്രാലിസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നവാസ് സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലല്ലോ ഇല്ല സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ല അതെ 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 ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഈ പ്രൈമറി അമീബിക് മെൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജി എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം മാറിപ്പോകരുത് അവിടെ അവിടെ ഗ്രാൻഡോ മാറ്റസ് അമീബിക് എന്നാണ് ഞാൻ എസ് എന്നാണ് അടിച്ചു പോയത് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ജി എ ഇ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോരുന്നത് അത് ഫ്രീ ലിവിംഗ് അമീബേന്റെ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ അത് എഴുതാറില്ല അപ്പൊ പ്രൈമറി അമീബിക് മെൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലേരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബ ഏതാണെന്നുള്ള അപ്പൊ നെഗ്ലേരിയന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് മോർഫോളജി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് ഫോംസിലാണ് വരുന്നത് സിസ്റ്റ് അമീബോയിഡ് ട്രോഫോസോയിഡ് ഫോമ് പിന്നെ ഫ്ലജലൈ ട്രോഫോസോയിഡ് ഫോം ഇപ്പൊ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഫ്രീ ലിവിംഗ് അമീബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണം പ്രൈമറി അമീബിക് മെൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാൻഡോമാറ്റസ് അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്രോണിക് അമീബിക് കെറട്ടൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി അമീബിക് മെൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിസ് നെഗ്ലേരിയ ആണ് ഗ്രാൻഡോമാറ്റസ് അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് അമീബിക് കെറട്ടൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കാൻഡ് അമീബ അല്ലെങ്കിൽ ബാലമുത്തിയ മെൻട്രാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ മോർഫോളജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാ നെഗ്ലേരിക്ക് വരുന്നത് സിസ്റ്റ് അമീബോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോഫോസോയിഡ് ഫോമ് പിന്നെ ഫ്ലജലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോഫോസോയിഡ് ഫോം ഇനി ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ റിവർ പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ പാരസൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും മൂക്കിൽ കൂടി കയറി പോവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈമറി ഇതിൽ അത് നോസ് വഴിയാണ് ഇതിന്റെ പോർട്ടൽ എൻട്രി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നോസ് വഴി എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുക നോസ് വഴി എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമീബോയിഡ് ഫോംസ് ആണ് അപ്പം അമീബോയി�ഡ് ഫോംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി എന്നിട്ട് അത് സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും അപ്പം അവിടെ എക്സിസ്റ്റേഷനും അണ്ടർഗോ എക്സിസ്റ്റേഷൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നിട്ട് ഫ്ലജലൈറ്റ് ഫോം ഓഫ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആണ് ആ ഫ്ലജലൈറ്റ് ഫോം ഓഫ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആണ് പിന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരിക അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ആയിട്ട് കയറും കാരണം ഫ്ലജലൈറ്റ് ഫോമിനാണ് ഇവിടെ ഇൻവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പാത്തോജനസിസ് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ബ്രെയിനിലാണ് മ
ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ട്രോഫോസോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റ് ഈ വഴിയാണ് അക്കാന്തമീബ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അക്കാന്തമീബയ്ക്കും മോർഫോളജി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രോഫോസോയിറ്റും സിസ്റ്റും ആണ് അതിൽ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻസ് മെയിൻലി ഇൻഫെക്ഷൻ എക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോഫോസോയിറ്റ് രണ്ടും ആവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിന്നിലോ ഐസിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹലേഷൻ വഴി നമുക്ക് തരാം ഡസ്റ്റിൽ ചിലപ്പം ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് ഇൻവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ലങ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സ് എന്നത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ബ്ലഡ് വഴി അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രാൻഡോമാറ്റ് അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മൾ ലാബ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ട്രോഫോസോയിറ്റോ സിസ്റ്റോ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ബയോപ്സീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്യൂണോഫ്ലോറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ട് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി വഴിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബാലമുത്തിയ മെൻട്രലാലിസ് ഇത് ഇപ്പം ലെപ്റ്റോ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ലിവിംഗ് അമീബ എന്നാണ് പറയുന്നത് റീസെന്റ്ലി കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഇതും ചിലപ്പം ചോദിക്കാം ബാലമുത്തിയ മെൻട്രലിസിസ് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇതും ട്രോഫോസോയിറ്റ് അമീബോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോഫോസോയിറ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളു മോർഫോളജി ഓക്കെ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാൻഡോമാറ്റസ് അമീബിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ആണ് ഇത് ഹെൽത്തി ആയാലും ശരി ഇങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയാലും ശരി രണ്ടിലും ഇത് തന്നെയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ബിഗുനൈഡ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറാ ഹെക്സ ഡൈൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ആംഫോട്ടറിസിൻ ബി ഇൻട്രാവീനസിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ മൈക്രോനസോള് ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോ അമീബ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത് മേജർലി എന്റർമീബ ഹിസ്റ്റോളാറ്റിക രണ്ടാമത് ഫ്രീ ലിബി അമീബ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റസ്റ്റൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനൈറ്റ് ഫ്ലജലേറ്റ്സിലാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ജിയാഡിയ ലാംലിയ അപ്പൊ ജിയാഡിയ ലാംലിയ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോഡിനം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ജജ്മത്തിലാണ് മെയിൻലി അത് കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ജിയാഡിയ ലാംലിയ തന്നെ ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജിയാഡിയ ലാംലിയന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എഴുതുക മോർഫോളജിയിൽ അത് രണ്ട് ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് സിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കത് ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് ഷേപ്പ് അല്ലെ മങ്കി ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ആന്റീരിയർ എൻഡ് റൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഡയഗ്രാമ് വരച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ആന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റീരിയർ ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ ആണ് മെഷർമെന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻ മൈക്രോമീറ്റർ വൈഡും ഫോർ മൈക്രോമീറ്റർ തിക്കും ആണ് മെഷർമെന്റ് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ എഴുതണമെന്നില്ല ഇനി എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഡോർസലി ഇറ്റ് ഇസ് കോൺവെക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു കോൺകേവ് സക്കിംഗ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ സക്കിംഗ് ഡിസ്ക് ആണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫോർ പെയർ ഓഫ് ലെജല്ല ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലിഫറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബ്ലിഫറോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലജല്ല അറൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലിഫറോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആക്സോ സ്റ്റൈൽ ആക്സോ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പം ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മൊട്ടായി ലാണ് അപ്പൊ അത് പുറത്തേക്ക് പോവുക അപ്പൊ ആക്സോ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പാരാബൈസൽ ബോഡി അതേപോലെ അത് പാരാബൈസൽ ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് മുകളിലാണുള്ളത് ആക്സോ സ്റ്റൈലിന് മുകളിലാണുള്ളത് പിന്നെ 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ലൈഫ് സൈക്കിളിന് ഒറ്റൊരു ഹോസ്റ്റിന്റെ അകത്താണ് ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് മെച്യൂർ സിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ട് അതായത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സും സൈക്കിൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മാൻ ഇൻഫെക്ഷൻ എക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റ് ഇൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും കൂടുതലും അത് കുട്ടികളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ മെയിൽ ഹോമോസെക്ഷൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ഇൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് അത് കൂടുതലും കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻജെക്ഷൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വഴി ഹ്യൂമൻസ് കഴിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ നമ്മളെ ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് കയറി അത് എക്സിസ്റ്റേഷൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ട്രോഫസോയിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുക ഈ ട്രോഫസോയിറ്റ് ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഡ്യൂഡിനൽ ന്യൂക്കോസയിൽ അഡ്ഹർ ചെയ്യും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് അഡ്ഹർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നീട് അത് സ്റ്റൂൾ വഴി പോകണമെങ്കിൽ അത് എൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റൂൾ വഴി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം സിസ്റ്റിനാണ് പിന്നെ സോയില് കുറെ കാലം അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നെ അത് എൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ട്രോഫോസോയിട്ട് സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതും എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കവറിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തോജനസിസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്തോജനസിസിൽ വരുന്നത് ഇത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് വോമിറ്റിംഗ് കോസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഡൽ എപ്പിഗ്യാസ്ട്രിക് ഡയ പെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡയറിയ കോസ് ചെയ്യും മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വിറ്റാമിൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഷുഗർ പോലത്തെ ഒക്കെ കുറയും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പിന്നെ ഫാറ്റ് മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൂളാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിറോ ടെസ്റ്റ് ആണ് എൻഡിറോ ടെസ്റ്റ് അത് ത്രീ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്കിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നവാസി ബാക്കൗട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ബാക്കൗട്ട് ബാക്കൗട്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കാറുള്ള എൻഡിറോ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എൻഡിറോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇപ്പം ഡിയോഡിനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിമെൻ ഒറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ജലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു നൈലോൺ ത്രെഡിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു അറ്റം നമ്മള് ചീക്ക് സെൽസിൽ പേഷ്യന്റെ ചീക്ക് സെൽസിലും കെട്ടിയിടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ ഈ ജലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ സോളോ ചെയ്യാൻ പറയും ഏകദേശം ടു അവേഴ്സ് ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജലാറ്റിൻ അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്തോളൂ ജലാറ്റിൻ ദോഷം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ജലാറ്റിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ആ ത്രെഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഈ ഇതിന്റെ ട്രോഫോസോയിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ജി ആർ ഡി എന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് അതൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അതായത് ആ സെക്രീഷൻ നമ്മൾ സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ സല ഒരു ഡ്രോപ്പ് സലൈനും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒത്തിരി സ്പെസിഫൈൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെന്റർ ഫീസ് പക്ഷെ ഒത്തിരി ഒന്നും കിട്ടില്ല കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക എൻഡിറോ ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫൈവ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്കും ചോദിച്ചിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റൂൾ എക്സാമിനേഷനിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് നമ്മൾ ചെയ്യും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല
അല്ലെങ്കിൽ എൻഡമോളജിക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലായിരിക്കാം എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രൈക്കമോണസ് വെജൈനാലിസ് ട്രൈക്കമോണസ് വെജൈനാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജൈന സെർവിക്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ മെയിൽസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ യൂറിട്ര ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടൈൽ സാക്കിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ മാർഫോളജി അപ്പൊ മാർഫോളജിയിൽ ട്രാഫസോയിറ്റിക് ഫോംസിൽ മാത്രമാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന്റെ ട്രാഫസോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയർ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവോൾഡ് ആണ് ഓവോൾ ഇൻ ഷേപ്ഡ് ആണ് ടെൻ ടു തേർട്ടി മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻ ബ്രെത്ത് ആണ് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സൈഡ് കൂടി ബോഡിയുടെ സൈഡ് കൂടി ഒരു സാധനം സ്ട്രക്ചർ പുറത്തേക്ക് ഇതാവുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റീരിയർലി നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഫ്ലജ് അല്ല എറൈസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം എറൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡാർക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആയെന്ന് പറയുന്നത് ബിലീവ്ഡ് ആണ് പ്രൂവൺ അല്ല ഓക്കെ കോസ്റ്റ പിന്നെ ആക്സോസ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോഡിന്റെ സെന്റർ കൂടി പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോസ്റ്റൈൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആക്ടീവ്ലി മോട്ടൈൽ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് സിഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുൽസ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം വരയ്ക്ക ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജെർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻസിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിലിറ്റി ആണ് ഇത് കാണിക്കാറ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റ ഒരു ഹോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഇത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഐദർ അത് മെയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആവാം അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് ഇൻഫെക്ഷൻ എക്വയർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഡയറക്ട്ലി പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ വഴി കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ട്രോഫസോയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവണം ഏതെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ മാളുകളിലും ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പം ഉണ്ടാവാം ട്രോഫസോയിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ള ആള് യൂസ് ചെയ്തത് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് മറ്റൊരു മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൂടുതലും എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കാരണം അവർക്ക് കാൻഡിഡിയന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഗൊണേരിയന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ സിഫലിസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അതായത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വെജൈനൽ ട്രാക്ട് വഴി അതായത് ബർത്ത് കനാൽ വഴി കുഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോമറ്റിസ് ഫോമറ്റിസ് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ മുകളിൽ ട്രോഫസോയിട്ട് പോയിട്ട് കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രോഫസോയിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ ബോഡിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി അങ്ങനെ ട്രോഫസോയിറ്റ് പിന്നെ യൂറിത്തൽ ഓർഡിഫൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം അവിടെ അത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആയിട്ട് ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും യൂറിത്ര അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് വെജൈനിയിലൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു സോഴ്സിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സ് വഴി അത് അവിടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തോജനസിസ് എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പിന്നെ സ്ട്രോബെറി മ്യൂക്കൂസ പോലെയാണ് കാണുക അതായത് ബജൈനൽ എപ്പത്തീലിയം ഒക്കെ ഡീസ്പാമേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിട്രൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യാം എപ്പിഡൈറ്റമറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യാം പ്രോസ്ട്
പ്രഗ്നൻസി കേസിലാണെങ്കിൽ മെട്രോണിഡോസോൾ സേഫ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡും തേർഡ് ട്രൈമിസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രൊഫൈലാക്സിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്നർ ആണെങ്കിൽ ദി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ പിന്നെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്നർ ആണെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ട്രൈക്കോമോണസ് വെജൈനാലിസിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീമോഫ്ലജലേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അതായത് ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റായിഡ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ട്രിപ്പനോസോമ ആൻഡ് ലീഷ്മേനിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്രിപ്പനോസോമ അല്ലെങ്കിൽ ലീഷ്മേനിയ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ട്രിപ്പനോസോമയുടെ അകത്താണെങ്കിൽ ട്രിപ്പനോസോമ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാനിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ട്രിപ്പനോസോമ ക്രൂസി ഉണ്ട് ട്രിപ്പനോസോമ രംഗീലി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ട്രിപ്പനോസോമിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ആണ് അത് കോസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന സബ് സ്പീഷീസ് ആണ് ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി ഗാമ്പിയൻസ് അതായത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി റോഡനൻസസ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അത് ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് പ്ലേസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പിന്നെ ഈ വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ട്രിപ്പനോസോമ ക്രൂസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ട്രിപ്പനോസോമിയാസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചാഗാസ് ഡിസീസ് അപ്പൊ ചാഗാസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി രംഗീലി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പാത്തോജനിക് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ മോർഫോളജി ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മോർഫോളജി ആണ് അപ്പൊ മോർഫോളജിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എമാസ്റ്റിഗോട്ട് പ്രൊമാസ്റ്റിഗോട്ട് എപ്പി മാസ്റ്റിഗോട്ട് അതേപോലെ ട്രിപ്പോമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം അതായത് ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസീന്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രിപ്പോമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോമും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ക്രൂസീന്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ഉണ്ട് ഓക്കെ എപ്പി മാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്രിപ്പോമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവേഡ് ആണ് വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലജല്യ ഒന്നുമില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആക്സിയൽ ഫിലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാൻസോലേറ്റ് ഇൻ ഷേപ്പ് ആണ് കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആന്റീരിയറിലാണ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പിന്നെ അതായത് ആന്റീരിയർ ടു ദ കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ആന്റീരിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെല്ലിന്റെ ഫ്രം വിച്ച് ഫ്ലജല്ല എമർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആന്റുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറിയിൽ നിന്ന് എപ്പിമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ് വിത്ത് കൈനറ്റോ പ്ലാസ്റ്റ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റീരിയറിലെ ആണ് ത്രൂ ക്ലോസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലജല്ല ആണെങ്കിൽ അലോങ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആണ് ഷോർട്ട് ആന്റുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറിയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ട്രിപ്പോമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം തന്നെ ലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഒരു സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കൈനറ്റോ പ്ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയറിലെ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് അലോങ് ദ സൈഡ് ആന്റുലേറ്റിംഗ് ലോങ് ആന്റുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറിയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫോംസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തന്നെ രണ്ട് ഹോസ്റ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഹോസ്റ്റും അതായത് പിന്നെ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഹോസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാന് ഗെയിം ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡൊ
പിന്നെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ അപ്പൊ അത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോമോ പിന്നെ അത് ഷോർട്ട് സ്റ്റംപി ഫോമോ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റംപി ഫോമ് ബ്ലഡിലേക്ക് ഇൻവേഡ് ചെയ്യും ഇൻവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സി സി ഫ്ലൈ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് മീൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റംപി ഫോം അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റംപി ഫോം ഇതിന്റെ മിഡ് ഗട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സി സി ഫ്ലൈൻ്റെ ഓക്കെ അത് എന്നിട്ട് ലോങ് സ്ലെൻഡർ ട്രിപ്പോമാസ്റ്റിക് ഗാർഡ് ഫോം ആവും അത് പിന്നെ മൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അവിടെ അത് എപ്പി മാസ്റ്റിക് ഗാർഡ് ഫോം ആവും പിന്നെ അത് ഫർദർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റാ സൈക്ലിക് ട്രിപ്പോമാസ്റ്റിക് ഗാർഡ് ഫോം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ബോഡിയില് മെറ്റാ സൈക്ലിക് ഫോം നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്യും അത് പിന്നെ പിന്നെ ഷോർട്ട് സ്റ്റംപി ഫോം ആയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് മീൽ സി സി ഫ്ലൈ ബ്ലഡ് മീൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറും അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മെറ്റാ സൈക്ലിക് ഫോം ആയിട്ട് മാറും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ട്രിപ്പനോസോമ ക്രൂസിയിലും വരുന്നത് ക്രൂസിയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് മാൻ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് റെഡ് വിത്ത് ബഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ക്രൂസിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റെഡ് വിത്ത് ബഗ് ആണ് ബ്രൂസിയിൽ വരുന്നത് സി സി ഫ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല മറന്നു പോവില്ല ബാക്കി സൈക്കിളൊക്കെ കോമൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം തന്നെ ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിക് പിന്നെ മെറ്റാ സൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിക് ഗോഡ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഈ ഇൻസെക്ട് വന്നിട്ട് ഈ റെഡ് വിത്ത് ബഗ് വന്ന് നമ്മളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രൈഅറ്റോമൈൻ ബഗ് എന്നാ പറയാം അത് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതിന്റെ പിന്നെ ഈ ചിങ്ങ് കോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ഫീസസ് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഫീസിലാണ് മെറ്റാ സൈക്കിൾ ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിക് ഗോഡ് ഫോം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അവിടെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വൂണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ വൂണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആ ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിക് ഗോഡ് ഫോം എൻട്രി ചെയ്യും ഓക്കെ അത് പിന്നെ അമാസ്റ്റിക് ഗോഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് പ്രൊമാസ്റ്റിക് ഗോഡ് എപ്പിമാസ്റ്റിക് ഗോഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ അത് ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിക് ഗോഡ് ഫോംസ് അത് ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഇത് ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് റെഡ് വിത്ത് ബഗ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബ്ലഡ് മീൽ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിക് ഗാർഡ് ഫോംസിന് അത് എൻട്രി ചെയ്യും അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് മിഡ് ഗഡിൽ നിന്ന് എപ്പി മാസ്റ്റിക് ഗാർഡ് ഫോം ആയിട്ട് എപ്പി മാസ്റ്റിക് ഗാർഡ് ഫോമ് പിന്നെ അതിന് മിഡ് ഗഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് മാറുന്നത് മെറ്റാ സൈക്ലിക് ഫോം ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൂസിന്റെയും ബ്രൂസിന്റെ അപ്പൊ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ബ്രൂസിക്കാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് മാൻ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് സി സി ഫ്ലൈ ആണ് ക്രൂസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് മാനും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് റെഡ് വിത്ത് ബഗ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് ഇതിന്റെ പാത്തോജനസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാല് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ചിപ്പനോസോമിയാസിസും അത് കോസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ്രോപ് സൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെമറ്റോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റേജ് വൺ ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ അനീമിയ ഉണ്ടാവും ത്രോംബോസൈറ്റോപ്പീനിയ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബലിൻസിന്റെ ലെവലൊക്കെ ഹൈ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ജി എമ്മിന്റെ ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുകയും പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തുങ്ങി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവുക മെന്റൽ ഡൾനെസ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഡേ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കോമ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുക ഫൈനലി ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്തത് ക്രൂസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാഗാസ് ഡിസീസ് ഇപ്പൊ ചാഗാസ് ഡിസീസിൽ തന്നെ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചാഗാസ് ഡിസീസും ഉണ്ട് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ചാഗാസ് ഡിസീസ് അപ്
മെഗാ ഈസോഫേഗസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ കോളോൺ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡയലേഷൻ ഓഫ് ഈസോഫേഗസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കാർഡിയക് മയോപ്പത്തി ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യും പിന്നെ കഞ്ചനൈറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം ബോത്ത് എക്യൂട്ട് ആയാലും ക്രോണിക് ആയാലും ഓക്കെ അതിൽ കുട്ടികളിൽ മയോകാർഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഡാമേജ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിലാണെങ്കിൽ ആസ് യൂഷൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ കൾച്ചർ ചെയ്യും കൾച്ചറിന് നമ്മൾ എൻ എൻ എം മീഡിയ അത് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനിയിൽ പറയാം പിന്നെ ആനിമൽ ഇനോക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെറോളജി പിന്നെ ഇതിൽ ചോദ്യം സാധാരണ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞാൽ സീനോ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ചാഗാസ് ഡിസീസ് ഇ എൻ ഒ ഡയഗ്നോസിസ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റു ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലാബിൽ തന്നെ വളർത്തുന്ന റെഡ്വിഡ് ബഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ട്രിപ്പനസോമ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് ആൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള പക്ഷെ ആൾക്ക് വേറെ പിന്നെ നമ്മളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആളെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റിനെ ഈ റെഡ്വിഡ് ബഗിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ റെഡ്വിഡ് ബഗിന്റെ പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡ് എടുപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെഡ്വിഡ് ബഗിന്റെ അകത്ത് ഈ ട്രിപ്പ് മാസ്റ്റിക് അപ്പൊ അഥവാ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് എപ്പി മാസ്റ്റിക് ആർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് അതേപോലെ ട്രിപ്പ് മാസ്റ്റിക് ആർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബഗിന്റെ ഫീസസ് എടുത്തിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ സീനു ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ സീനോ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ചാഗാസ് ഡിസീസ് വിച്ച് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ട്രിപ്പനസോമ ക്രൂസി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻസും നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ്വിഡ് ബഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രിപ്പനസോമ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഓർത്തിക്ക് ട്രിപ്പനസോമ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് പേഷ്യന്റിനെ ബൈറ്റ് ഏൽപ്പിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്ലഡ് മീൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും വെച്ചാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ അഥവാ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ടഡ് ആവും എപ്പി മാസ്റ്റിക് ഔട്ട് ട്രിപ്പ് മാസ്റ്റിക് ഔട്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഫീസസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ പിന്നെ മോളിക്കുലാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂസി ആയാലും ബ്രൂസി ആയാലും നമ്മള് പിന്നെന്താ ബെൻസി ഡസോൾ കൊടുക്കും കേട്ടോ പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന നിഫ്ട്രിയോമോക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും ഈ ബോഡി വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലീഷ്മേനിയ ആണ് ഇപ്പൊ ലീഷ്മേനിയയിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ലീഷ്മേനിയന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓൾഡ് വേൾഡ് ലീഷ്മേനിയാസസും ന്യൂ വേൾഡ് ലീഷ്മേനിയാസസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾഡ് വേൾഡ് ലീഷ്മേനിയാസസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിസറൽ ലീഷ്മേനിയാസസ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാസർ അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കാലാസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യൂട്ടേനിയസ് ലീഷ്മേനിയാസസ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ലീഷ്മേനിയ ട്രോപ്പിക്ക കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ലീഷ്മേനിയ ട്രോപ്പിക്ക ലീഷ്മേനിയ അത്യോപ്പിക്ക ആൻഡ് ലീഷ്മേനിയ മേജർ ഇതൊന്നും ചോദിക്കില്ല മെയിൻലി ഇതിന്റെ ചോദിക്കുന്നത് ലീഷ്മേനിയ ഡോണോവാണി കാല ആസാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ന്യൂ വേൾഡ് ലീഷ്മേനിയാസിലാണെങ്കിൽ ബിസലൽ ലീഷ്മേനിയാസസ് അത് ലീഷ്മേനിയ ചാഗാസിയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യൂട്ടേനിയസ് ലീഷ്മേനിയാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂകോ ക്യൂട്ടേനിയസ് ലീഷ്മേനിയാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഷ്മേനിയ മെക്സിക്കാന കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഷ്മേനിയ ബ്രസീലിയൻസസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിന്റെ മോർഫോളജി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ലീഷ്മേനിയന്റെ മോർഫോളജി എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ലീഷ്മേനിയന്റെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മോർഫോളജി നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഹാബിറ്റാറ്റ് നോക്കാം ഇത് റെറ്റിക്കുലോ എൻഡോതീലിൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണാം മെയിൻലി മാക്രോഫേജസ് ഓഫ് ദ സ്പ്ലീൻ ലിവർ ബോൺ മാരോ പിന്നെ സ്കിൻ
ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റിനോട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് എപ്പോഴും കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റിനോട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് വെൽ സ്റ്റെയിൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് കാണാം കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാബേസൽ ബോഡിയിനെയും ബ്ലെഫ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാരാബേസൽ ബോഡിയും ബ്ലിഫ്രോബ്ലാസ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹസ് എ ബിലീവ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്ലിഫ്രോബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ആക്സോണിമ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇന്റീരിയർ ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രാ സെല്ലുകൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അവിടെ ഒരു വാക്യൂൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഫ്ലജല്ല ആബ്സെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം ആണ് ഈ എൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം മാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലാണ് കാണുക ഓക്കെ പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെക്ടറിന്റെ ബോഡിയിലാണ് കാണുക അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻസെക്ട് വെക്ടർ സാൻഫ്ലൈൻ്റെ അകത്താണ് കാണുക അപ്പൊ സാൻഫ്ലൈൻ്റെ അകത്താണ് കാണുക ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യോർ ഷേപ്പ് ഷോർട്ട് ലോങ് ആണ് പിന്നെ ലോങ് സ്പിൻഡിൾ ഷേപ്പ് ആയിട്ടായിരുന്നു കാണാം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ആണ് സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് സെന്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്താണുള്ളത് ഫ്ലജ് അല്ല സിംഗിൾ ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേൽ ബ്ലൂ സൈറ്റോപ്ലാസും പിങ്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് കാണുക നമുക്ക് വാക്യൂൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലജ് അല്ലെങ്കിലാണ് വാക്യൂൾ ഉണ്ടാവുക ആ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ടിന്റെ ബോഡിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെക്ടർ ഫി സാൻഫ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ ഇൻഫെക്ടീവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം ആണ് സാൻഫ്ലൈന്റെ മിഡ് ഗട്ടില് പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം ഉണ്ടാവണം ഇനി മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹ്യൂമനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫീമെയിൽ സാൻഫ്ലൈ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എന്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറുക ഈ പറയണത് പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോംസ് നമ്മുടെ ബോഡിന്റെ അകത്തേക്ക് എൻട്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ബോഡിന്റെ അകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോംസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഗൂണ്ടിന്റെ അകത്ത് അവിടെ ഒരു മുറിവുണ്ടാവും അല്ലെ അവിടെ ഇത് കിടക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും എമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം എമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് മാക്രോഫേജസ് അതിനെ എടുക്കും കേട്ടോ എൻഗൾഫ് ചെയ്യും അതിന്റെ അകത്താണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുക പിന്നെ ഈ മാക്രോഫേജസ് റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഈ എമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യും അത് പെരിഫ്രൽ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തും ഈ എമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോംസിനെ പിന്നെ സാൻഫ്രൈ വന്നിട്ട് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ ബോഡിന്റെ അകത്ത് അത് എന്താവും വെച്ചാൽ പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോം ആവും അത് ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അത് പിന്നെ പ്രൊമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോംസ് എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഫാരിങ്സിന് എന്നിട്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പാത്തോജനിസിസ് അപ്പൊ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാലാസാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെറ്റിക്കുലോ എൻഡോതീലിയോസിസ് ആണ് കേട്ടോ കാലാസാർ ഇസ് എ റെറ്റിക്കുലോ എൻഡോതീലിയ അപ്പൊ കാലാസാർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ലീഷ്മേനിയ ഡോണോവാണി ഇറ്റ് ഓൾസോ കോസസ് വിസറൽ ലീഷ്മേനിയാസിസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പാരസെറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോഫേജസ് ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ലൈക്ക് സ്പ്ലീന് ലിവർ ബോൺ മാറോ എന്നിട്ട് അവിടെ എമാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ടാവും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ
കാലാസറിൽ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പോസ്റ്റ് കാലാസർ ഡെർമൽ ലീഷ് ലീഷ്മീനിയാസിസ് പി കെ എൽ ഡി പി കെ എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചോദിക്കാം പി കെ എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ അതായത് ത്രീ ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസ് വിസറൽ ലീഷ്മീനിയാസിസ് അത് കാലാസർ വന്ന ആൾക്കാരിൽ മാത്രം ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം കേസുകളിൽ മാത്രമേ പി കെ എൽ ഡി വരുള്ളൂ റിക്കവറി പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നോൺ അൾസറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ലീഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സ്കിന്നില് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഡീപ് പിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാക്യൂള് എരിത്രോമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള പാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ നോഡുലാർ ലീഷൻ അപ്പൊ ഈ ഡീപ് പിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാക്യൂള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോമൺലി ട്രങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോമിറ്റീസിലാണ് കാണുന്നത് അത് കാണാൻ ട്യൂബക്കുലോയിഡ് ലെപ്രസി പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക എരിത്രോമാറ്റസ് പാച്ചസ് തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഫേസിലാണ് മെയിൻലി നോഡുലാർ ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെയിൻലെസ് യെല്ലോ പിങ്ക് നോൺ അൾസറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡോമാറ്റസ് നോഡ്യൂൾസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്കീം തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എൽ ഡി ബോഡി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്പ്ലീന് ബ്ലഡ് ബോൺ മാരോ അങ്ങനത്തെ ആസ്പിരേറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എൽ ഡി ബോഡി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനിമൽസിലേക്ക് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് വരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ 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 മീഡിയം എൻ 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 മീഡിയം അപ്പൊ എന്താണ് എൻ 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 മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ 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 മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവി മെക്നീല് നിക്കോൾ ഈ മീഡിയം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ 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 മീഡിയം ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റാബിഡ് ബ്ലഡ് അഗാർ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് സോൾട്ട് അഗാറുണ്ട് വൺ പാർട്ട് ഡി ഫൈബർ മീറ്റ് റാബിഡ് ഇത് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം എൻ 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 മീഡിയ എന്താന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ നോവി മെക്നി നിക്കോളി മീഡിയ ആണ് കേട്ടോ അത് മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് അവരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ഇത് റാബിഡ് ബ്ലഡ് അഗാർ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു സോൾട്ട് അഗാറുണ്ട് പിന്നെ വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് സോൾട്ട് അഗാർ വൺ പാർട്ട് ഡി ഫൈബർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റാബിഡ് ബ്ലഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏതാണോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ലോ സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വാട്ടർ ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വാട്ടർ ഓഫ് കണ്ടൻസേഷനിലാണ് ഈ കൾച്ചർ ഗ്രോ ചെയ്യുക അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ ഡ്രോപ്പ് കൾച്ചർ എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊമാസ്റ്റിക് ഗോഡ് ഫോംസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ബൈഫിസിക് മീഡിയം കൂടിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആന്റിജനും ആന്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡിയിൽ നമ്മള് ആന്റിജൻ ആണെങ്കിൽ എലൈസ ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മള് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫിക്സേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു കെ കെ ആന്റിജൻ ഡബ്ല്യു കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഡിസ്കി ക്ലിൻസ്റ്റൺ ഖാൻ മീഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ സീറത്തിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ബിസറൽ ഇഷ്മേനിയാസിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ വരുന്ന നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ് നോൺ സ്പെസിഫിക്കിൽ നാപ്പിയർ ആൽഡിഹൈഡ് ചോപ്ര ആന്റിമണി ടെസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നാപ്പിയർ ആന്റിമണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു എം എൽ സീറം പേഷ്യന്റിന്റെ സീറം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഫോർമാലിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫോർമാലിൻ ഷേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സീറമും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ജെലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ത്രീ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആൽഡിഹൈഡ്സ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ലീഷ്മേനിയാസിൽ ഇനി ചോപ്ര ആന്റിമണി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം പോയിന്റ് ടു എം എൽ സീറം നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു ടെൻ ഡൈല്യൂഷൻ വാട്ടറിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും അണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോർ പെർസെന്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂറിയ സ്റ്റിബമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഫ്ലോക്കുലന്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ
പിന്നെ സാൻഫ്ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആന്റി സാൻഫ്ലൈൻ മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് അപ്പം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എൽ ഡി ബോഡി എന്ന് പിന്നെ പി കെ എൽ ഡി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാലാസ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള മലേരിയൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി മലേരിയനെ കുറെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നു അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ മലേരിയ ഒരു എസ് എ ആണ് കേട്ടോ ഒരു എസ് എ നമുക്ക് പാരസൈറ്റോളജി ആണെങ്കിൽ ഒരു എസ് എ ചിലപ്പം എൻഡമോളജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും പാരസൈറ്റോളജി ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ നമ്മറേറ്റ് ദ പാരസൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ കേരള വിച്ച് കോസസ് സെവറൽ ഡിസീസസ് Uh, uh, that is arthropod bone diseases edo kya nalla and explain in detail the morphology uh, pathogenicity life cycle nokka parnitte filaria inde adayathu wuchraeria bancrofti aanu choichathu appo or confusion undayirunnu kaaran arthropod nu adile vanna appo endomology aanu eludande appo angane undavan paadilla question sherikkum vaaikya ennattu thanne eludan paadullo ta appo malaria il ningalkku okka ariyavunna saana aanu malaria inde life cycle രണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ അലാഫിലിസ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇവിടെ പിന്നെ സൈക്കിൾസ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പോറോസോയിഡ്സ് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും സ്പോറോസോയിഡ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് അത് വരുന്ന മൂന്ന് സൈക്കിൾ ആയിട്ടാണ് പ്രീ എരിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണി എരിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണി ഗാമറ്റോഗണി ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സൈക്കിള് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രീ എലിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യും സ്പോറോസോയിഡ്സ് ലിവറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും അപ്പറ്റോസൈഡ്സിന്റെ അകത്ത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റപ്ചർ ഇമീറോസോയിഡ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് മെയിൻലി ഇതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് അപ്പൊ ആർ ബി സിസിൽ പോയിട്ട് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആർ ബി സിസിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എരിത്രോസൈറ്റിക് ഷൈസോഗണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ ബി സിസിന്റെ അകത്ത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ ബി സിസിന്റെ അകത്ത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആർ ബി സിസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും മീറോസോയിഡ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യും കുറച്ച് മീറോസോയിഡ്സ് വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ആർ ബി സിസിൽ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഹിപ്നോസോയിഡ്സ് ആയിട്ട് ലിവറിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഈ മീറോസോയിഡ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും മെയിലും ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫർദർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കില്ല മെയിലും ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മോസ്കിറ്റോ വന്നിട്ട് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവര് നമ്മുടെ ബോഡിന്ന് പിന്നെ ഈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിനെ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെയിലും ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ബോഡി കയറും അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് സൈഗോട്ട് അതായത് ഊക്കൈനീറ്റ് ആവും ഊക്കൈനീറ്റ് ഫർദർ അവരുടെ മിഡ് ഗട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഊസിസ്റ്റ് ആവും ഊസിസ്റ്റ് പിന്നെ അത് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് സ്പോറോസോയിട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ചാർട്ട് പഠിക്കണം ഇതില് പിന്നെ മൊറോസ് ഡോട്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയണില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പാത്തോജനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ഹാർട്ട് ലിവർ സ്പ്ലീൻ അതുപോലെ കിഡ്നീസിലൊക്കെ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള മലേരിയ കോസ് ചെയ്യും ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള മലേരിയയിലാണെങ്കിൽ ഫീവർ ഉണ്ടാവും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബൈ അനീമിയ അതേപോലെ സ്പ്ലീനു മെഗാലി ഈ ഫീവർ തന്നെ ഫെബ്രൈ പ്രോക്സസ് എന്നാണ് പറയുക അത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണുള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോൾഡ് സ്റ്റേജ് ഹോട്ട് സ്റ്റേജ് സ്വെറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് കോൾഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ പേഷ്യൻസിൽ ഇൻറ്റൻസ് കോൾഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റൻസ് കോൾഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹോട്ട് സ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ടു ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഹോട്ട് സ്റ്റേജ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്വെറ്റ് ചെയ്ത്
അപ്പൊ ബാക്കി ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നില്ല ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസ് യൂഷ്വൽ തിക്കും തിന്നും സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം വീണ്ടും ഓർക്കുക തിക്കും തിന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ കാര്യം പഠിക്കണം റൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ജിംസ സ്റ്റെയിൻ പിന്നെ ഭട്ടാചാര്യ സ്റ്റെയിന് ഓക്കെ പിന്നെ ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റെയിനിങ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തിക്കും തിന്നും സ്മിയർ തന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിക്കും തിന്നും സ്മിയർ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അതിന് ഈ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ക്യു ബി സി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറസൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി റാപ്പിഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ടൈം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് കുക്കീഡിയൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കുക്കീഡിയനിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്സോപ്ലാസ്മയാണ് വരുന്നത് കുക്കീഡിയനിൽ ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഉണ്ട് ഐസോസ്പോർ ഉണ്ട് ക്രിപ്റ്റോസ്പോറിഡിയം പാർബം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഗോണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് അത് മെയിൻലി കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂസിലാണ് മെയിൻലി അത് കാണുക ഓക്കെ മോർഫോളജിയിൽ അത് ടാക്കിസോയിട്ട് ടിഷ്യൂസിസ്റ്റ് ഊസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ട്രോഫസോയിറ്റ് ട്രോഫസോയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടാക്കിസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രസന്റ് ഷേപ്പിലാണ് കാണാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം അതിൽ വൺ എൻഡ് പോയിന്റഡ് ആണ് അതർ എൻഡ് റൗണ്ടഡ് ആണ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു സെവൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓവൽ ആണ് അത് ബ്ലെൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് പാരസൈറ്റിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവേഡ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം വാക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രോളിഫ്രേറ്റ് ചെയ്യും ട്രോഫസോയിറ്റ് വിത്തിൻ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രോളിഫ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ ഹൗസ് മെമ്പറിന്റെ അകത്ത് അതിനാണ് സൂഡോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രം ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ബൈസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം തന്നെ റസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിനെയാണ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിൻലി കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ഓർഗൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പിന്നെ സിസ്റ്റ് വോളിന്റെ അകത്ത് എൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഡി സോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ഓവൽ ആണ് ടെൻ ടു ട്വന്റി മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ബ്രാഡി സോയിസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഊസിസ്റ്റ് ഊസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൽ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഊസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മെയിൻലി ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓഫ് കാറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻസിൽ അത് കാണപ്പെടില്ല ഓവൽ ആണ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് മൈക്രോമീറ്ററിന് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഊസിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണ് അപ്പൊ കാറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഫ്രഷ്ലി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ കുറച്ച് സ്പോർലേഷൻ നടത്തണം സോയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് ഊസിസ്റ്റ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് സ്പോറോ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ സ്പോറോ സോയിസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്ത് നാല് നാല് സ്പോറോ സോയിസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഊസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഫോം ആയിരിക്കും സോയിൽ ഒരുപാട് ഇയർ വരെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് നോക്കുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോക്സോപ്ലാസ്മിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോസ്റ്റ് കാറ്റ് ആണ് അതിന്റെ അകത്താണ് സെക്ഷനും ഈ സെക്ഷൻ സൈക്കിൾ നടത്തുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻട്രിക് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സോ എൻട്രിക് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എൻട്രിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എക്സോ എൻട്രിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനിലാണ് അപ്പൊ മാന് ശരിക്കും ഇവിടെ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ആക്സിഡന്റൽ വരുന്നത് അപ്പൊ മാൻ ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻജക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടെയിനി സ്പോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഊസിസ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊസിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റേഷൻ നടന്നിട്ട് ബ്രാഡി സോയിസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ടി
കിട്ടാം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രിക്കും എക്സോ എൻട്രിക് സൈക്കിളും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടോക്സോ പ്ലാസ്മ ഗോണ്ടിന്റെ സൈക്കിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അത് കഞ്ചനൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ കഞ്ചനൈറ്റൽ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്കിന് എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് കഞ്ചനൈറ്റൽ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്സോ പ്ലാസ്മ ഗോണ്ടി ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ് പ്ലാസന്റലി ആണ് ഫ്രം മദർ ടു ഫീറ്റസ് എന്നാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കൂടുതലും അമ്മ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ടോക്സോ പ്ലാസ്മ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പം ക്ലിനിക്കൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കാം അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അപ്പൊ ഇത് ഫീറ്റസിന് എത്രത്തോളം റിസ്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഗസ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ മൂന്ന് ട്രൈമിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആ പീരീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല സോറി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഫീറ്റേഴ്സിന് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് തേർഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ മദർ വിത്ത് ക്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റൻ ടോക്സോ പ്ലാസ്മ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർഡിനറിലി അത് ബേബീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ലേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റർ റിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് ട്രോഫസോയിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാം അത് ഫീറ്റസിനെ യൂട്രസിൽ തന്നെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലപ്പം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ബോൺസ് ചിലപ്പോൾ എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അറ്റ് ബർത്ത് പക്ഷെ അവർ ആസ് ദ ഡെവലപ്പ് ടോക്സോ പ്ലാസ്മ അവരുടെ ബോഡിന്റെ അത് വീക്സ് മന്ത്സ് അടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് കഞ്ചനൈറ്റൽ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് ലൈക്ക് കോറിയോറിറ്റിനൈറ്റസ് സെറിബ്രൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ കൺവെൽഷൻ ഡെഫ്നസ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മൈക്രോസെഫാലി ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായിട്ട് ഫീവർ ജോണ്ടസ് പെറ്റിക്കൽ റാഷ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അക്യൂഡ് ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് ഓക്കുലർ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് പിന്നെ കൂടുതലും ഇത് കാണാൻ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ ടാക്കിസോയിഡ്സ് അതായത് ജിംസ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ ജി എം എസ് സ്റ്റെയിൻസ് ഓക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ സീറോ ഡയഗ്നോസിസിലാണെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ഐ ജി ജി ആന്റിബോഡി ലൈസ ഇമ്മ്യൂണോഫ്ലോറിസൺ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ലാക്ടസ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ സെബിൻ ഫീൽഡ് മെൻ ഡൈ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഐ ജി എം ആന്റിബോഡീസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഐ ജി എ ആന്റിബോഡീസ് നമുക്ക് ലൈസ വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ മോളിക്കുലറിലാണെങ്കിൽ പി സി ആർ ഇമേജിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എം ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ അതർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ഇനോക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇച്ചിരി സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം കഞ്ചനൈറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സൾഫർ ഡയസിൻ ഡ്രഗ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊഫൈൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോക്സോ പ്ലാസ്മോന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ടോർച്ച് പാനൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ടോർച്ച് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പാനൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കിട്ടുക ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യുക നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്ഡബോഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ക്രിപ്റ്റോസ്പൊറീഡിയം പാർവം ആണ് ക്രിപ്റ്റോസ്പൊറീഡിയം പാർവം ആയാലും ഐസോസ്പോറാബെല്ലി ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോസ്പൊറീഡിയം പാർവത്തിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത
അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഇമച്യൂറും മെച്യൂർ അപ്പൊ ഇമച്യൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അൺഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ് രണ്ട് സ്പോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് സോയിൽ നിന്ന് മെച്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോറോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം ആ സ്പോറോ സിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നാല് നാല് സ്പോറോ സോയിസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സൈക്കിൾ നോക്കാം ക്രിപ്റ്റോസ്പൊറീഡിയത്തിന്റെ സൈക്കിൾ നോക്കാം ക്രിപ്റ്റോസ്പൊറീഡിയത്തിന്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ മാൻ ആണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് റിസർവോയസ് മാൻ കാറ്റില് കാറ്റ് ഡോഗ് തന്നെയാണ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഊസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാല് നമ്മള് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും വാട്ടറും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ തിക്ക് വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഊസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഊസിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിയാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പോറോസായിട്ട് അതിനകത്ത് നാല് അപ്പൊ ഒരു ഊസിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നാല് സ്പോറോസായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ ഐസോസ്പോറ ബെല്ലിന്റെ അകത്താണെങ്കിലോ എട്ട് സ്പോറോസോയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഊസിസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു നാല് സ്പോറോസോയിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു സ്പോറോസോയിറ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ ബോർഡറിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അവിടെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത് എസെഷ്യൽ സൈക്കിൾ വഴി ടൈപ്പ് വൺ മീറോണ്ട് ഉണ്ടായി ടൈപ്പ് വൺ മീറോണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് മീറോസോയിറ്റ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും ഈ എയ്റ്റ് മീറോസോയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിൽ പോയിട്ട് എസെക്ഷൻ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ടു മീറോണിലേക്ക് പോകും ടൈപ്പ് ടു മീറോണിൽ നാല് മീറോസോയിറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്തു അത് പിന്നെ സെക്ഷൽ സൈക്കിളിലേക്ക് പോകും അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും ഗാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു പിന്നെ അതിൽ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി തിൻ വോൾഡും തിക്ക് വോൾഡും റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സ്റ്റൂൾ വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം തിൻ വോൾഡ് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡീന്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ അത് പിന്നെ സ്റ്റൂൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചിലപ്പം ഓട്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം അപ്പൊ അങ്ങനെയും നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പൊ ഇവിടെ കോസ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറിയ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അബ്ഡോമിനൽ പെയിന് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഇത് കൂടുതലും കുട്ടികളിൽ കാണാം അതായത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാവലേഴ്സ് ഡയറിയ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിലാണ് അത് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് മറന്നു പോകരുത് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസ് നമ്മളിതിനെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റൂൾ മൈക്രോസ്കോപ്പി പിന്നെ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ സെറോളജിയിലാണെങ്കിൽ ലൈസ മോളിക്കുലറിലാണെങ്കിൽ പി സി ആർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിറ്റാസോമൈഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഐസോസ്പോറ ബെല്ലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്താ ഊസിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് അതായത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഊസിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് സ്പോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് അതായത് സ്പോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണുള്ളത് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പിന്നെ രണ്ട് സ്പോറോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സോയിൽ നിന്ന് മെച്ചൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോറോ സോ സിസ്റ്റം സ്പോറോ സിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നാല് നാല് സ്പോറോ സോയിറ്റ് സൈക്കിൾ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പാത്തോജനസിസ് സിമിലർ ആണ് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് കോമൺ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റും കോമൺ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിമോസിസ്റ്റസ് കാരണിയാണ് നിമോസിസ്റ്റസ് കാരണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം എന്താ പറയാ ലങ്ങിന് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്നത് ജെറോവസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊരു ഈസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫംഗസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഇത് ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പിലും പഠിക്കാനുണ്ടാവും പഠിച്ചവരും ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സാക്രിഫൈറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നത് പൽമിനറി ആൽബ്യൂലൈ ഓഫ് ലങ് ആണ് ഓക്കെ ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻസ് ആനിമൽസിലും കാണുന്നത് പൽമിനറി ആൽബ്യൂലൈലാണ് കാണുന്നത് ഇത് മൊർഫോളജിയിൽ രണ്ട് ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രോഫോസോയിറ്റും സിസ്റ്റും ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മിബോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ട്രോഫോസോയിറ്
അങ്ങനെ ആ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരാൾ ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് പാത്തോജനസിസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നോർമലി ഇത് കമൻസൽ ഇൻ ദ ലങ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലേറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മെയിൻലി ഇത് ന്യൂമോണിയ കോസ് ചെയ്യാം വിത്ത് നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ഉണ്ടാവും ഹൈ ഫീവർ ഉണ്ടാവും നൈറ്റ് സ്വെറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് വിസറൽ ഓർഗൻസിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ലിവർ സ്പ്ലീൻ കിഡ്നി അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്ന ഇമ്മനോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പി ലങ് ബയോക്സി സീറോ ഡയഗ്നോസിസ് സീറോ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറോളജി ആണ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് പിന്നെ അതർ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കിയ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക നീമോസിസ്റ്റിസ്റ്റ് കാരണം ഒരിക്കലും സ്റ്റൂൾ വഴിയല്ല ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൂൾ അപ്പൊ നീമോസിസ്റ്റിസ് കാരണം തന്നെ ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും സ്റ്റൂൾ അല്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സാമിൻഡ് ഇൻ സ്പൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്ക്യോ ആൽവിയോ ലാവേജ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എം എസ് പിന്നെ ലങ് ബയോപ്സി സെറോളജിക്കലി എലൈസ കൗണ്ടർ ഇമ്യൂണോ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് പിന്നെ മോളിക്കുലാർ പി സി ആർ പിന്നെ അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് എക്സറേ വെച്ചിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈമിത്തോപ്രീം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൽഫോ മിത്ത് അപ്സോൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഡോക്ടർ ഫൈവ് ലാക്സസ് തന്നെ എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് അതിൽ മെയിൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ബാലൻറ്റീഡിയം കോളേജാണ് ബാലൻറ്റീഡിയം കോളേജ് അതും ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാലൻറ്റീഡിയം കോളേജിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണ് ഇത് മോർഫോളജിക്കലി രണ്ട് ഫോംസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രോഫോസോയിറ്റും സിസ്റ്റും അപ്പം ഇത് സിലിയേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാർജ് ഫീഡിങ് ഓൺ സെൽ ഡബ്രീസ് ബാക്ടീരിയ സ്ട്രാക്ചറിലൊക്കെ ആക്ടീവ്ലി മോട്ടായിലാണ് ഇൻവേസി സ്റ്റേജ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഡിസെൻട്രിക് സ്റ്റൂളിലാണ് ഓവലാണ് ലെങ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവന്റി മൈക്രോമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ബ്രെത്തും ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൊട്ടൈലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആന്റീരിയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂവ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രാമിൽ കാണാം ആന്റീരിയറിൽ ചെറിയ ഗ്രൂവ് കാണാം അവിടെ നിറയെ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിസ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൗത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സൈറ്റോസ്റ്റോം എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ഗലറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്മോൾ ഏനൽ പോർ ഉണ്ട് പോസ്റ്റീരിയറിലെ സൈറ്റോ ഫൈജ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന്റെ ചുറ്റും സീലിയ ഉണ്ടാവും മൗത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വലിയ വലിയ സീലി ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ അഡോറൽ സീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് മാക്രോ ഉണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ആണ് അത് തിക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ് ഡബിൾ വോളിലാണ് മാക്രോ മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയ ആണ് അപ്പൊ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കാം ലൈഫ് സൈക്കിളില് നമുക്ക് കാണാം ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആണ് പിഗ് ആണ് ആക്സിഡന്റൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ ആണ് റിസർവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഗ് മങ്കി റാറ്റ് ഇവിടെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൂനോട്ടിക് ആണ് സൂനോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് മാനിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വഴി കിട്ടാം പിന്നെ പിഗ്സ് നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇൻജസ്റ്റഡ് ചെയ്തു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റ് റപ്ചർ ചെയ്ത് റപ്ചർ ചെയ്ത് ട്രോഫസോയിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് ട്രോഫസോയിറ്റ
പ്രൊഫൈൽ ആക്സസിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടാമിനേഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആനിമൽ ഫീസസ് ആയിട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഹ്യൂമൻ പിഗ് കോണ്ടാക്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ് പിഗിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടോസോവൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തുടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ക്ലാസ് തീരാൻ നേരത്ത് വളരെ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഓൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേ ഓക്കെ ആർക്കും ഡോക്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന തിരക്കില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നേരെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതിന്റെ പാർട്ട് ടു മിസ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മിസ്സിനോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കിനെയാണ് ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മിക്ക ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അതിനെ മിസ്സിനോടുള്ള കടപ്പാട് സാമ്പിന് ഭാഗത്തും ഓരോ എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നേരാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങളെ മാർക്ക് മാത്രമാണെന്ന് മിസ്സിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ പിന്നെ നന്ദി കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു Thank you my dear friends and thank, thank you. you. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye. Bye.